。视频中这个女孩年轻五岁，拥有倾城的容颜。如果不说，大家可能都认为她是个正常的孩子。可其实这个小女孩蓝妮妮，还有天生的罕见病，生活不能自理，活在无声的世界中，每天都要面对药物和治疗的痛苦。她的父母做了什么感动众人呢？大家好。今天带你走进《天使容颜》蓝妮妮的故事。蓝妮妮的父母是一对青梅竹马，彼此熟悉，从相恋、结婚、怀孕，每一步都是幸福的。就在妮妮降生前，他们还商量以后可以一块吃好吃的，像小姐妹那样相处。可在孩子出生后，这种愿望对他们来说，好像已经成为了奢望。妮妮一出生就长得十分可爱，精致的五官加上白皙的皮肤，看起来就像是商场摆放的洋娃娃。就在妮妮六个月大的时候，父母第一次发现她和正常的小孩有一些区别。虽然长相可爱，有着漂亮的外表，但是妮妮只会歪头，也没有办法抓我东西。在面对医生关于怀孕期间的询问，柯女士回想起来，当时医生曾经要求她在医院吸三天的氧气，但自己只吸了一天。他开始怀疑自己是不是自己没有吸够氧气，才导致妮妮出现的问题，心底充满了自责。医院医生的检查结果告诉他，孩子有一些发育迟缓，可能比正常的孩子笨一点，但是肯定能上学。当时柯女士回家哭了一个星期，逐渐接受了现实，想着只要接受治疗，妮妮的发育可能就会快了。但是就在孩子一岁左右的时候，蓝妮妮却从来没有怎么发出过声响，甚至是哭和笑都没有表现过。这绝对不是一个正常孩子应有的表现，这让他的爸爸妈妈非常的担心，怀着忐忑的心情又来到医院进行心理检查，但是结果却令两人头疼。医生告诉他们，蓝妮妮患有自闭症，以后的生活可能不会自理。他们心里就像砸下一块大石头，那么可爱漂亮的小女孩，居然患上了自闭症，当时就像天塌了一样。这时候，他的爸爸妈妈也不知道该如何去做，就带着妮妮回到老家，在心里只能暗暗的为她祈祷，不能放弃她，要陪着她度过这段时光，希望时间可以淡化女儿的病情。但是事与愿违，随着妮妮年龄的增长，妮妮的病情反而更加的愈加的严重。于是，妮妮的父母就带着妮妮来到医院，又做了一次全面的检查。果不其然，妮妮患上了一种罕见的遗传疾病——神经性衰退疾病。脑部器官会因为缺血缺氧出现功能障碍。这种疾病在我国很少案例，可能一百万人中会发生一至三例。对于这种疾病的治疗，我国现目前没有更好的技术针对，所以父母只能陪在她的身边。因为妮妮没有办法分清周围的危险，不懂什么东西能吃，什么东西不能吃。有时候，妮妮会把爷爷扔在地上的烟头放在嘴里，或者自己在地上翻滚，突然乱跑、傻笑、哭泣。一旦发病，就会退化成植物人，无法吞咽，无法走路，甚至动都动不了。最可怕的是，他的自闭行为和表现无法与外界能够正常的沟通，所以导致他沉浸在自己无声的世界里。稍不留神就不知道会发生什么危险的事情，身上也总是会冒出一些不知从何而来的伤口。最难以接受的还是来自村里人的冷嘲热讽，因为疾病的存在，让妮妮成为村民中的傻子，所以他们就抛下自己手上的工作，用大多的精力去照顾妮妮，带着蓝妮妮走遍全国各地，去寻找适合妮妮的治疗方法。妮妮每天要面对的。都是电流的刺激和针灸，头上插满针灸，脸上贴着穿到电流的贴片。别的小孩可能撑不过半个小时就哇哇大哭，但是妮妮很安静，很难感受到针灸的痛觉。可能是因为妮妮长期治疗有了效果，妮妮第一次有了感觉，她会害怕穿白大褂的人来，会躲到我的怀里。女儿的意识逐渐恢复，让她高兴又心疼。一次，医生来针灸的时候。妮妮眼巴巴地看着妈妈，那种求助仿佛在说“让我救救她”。每当这个时候，妈妈只能握着妮妮的手和脚，固定住她的身体。当然，这次妮妮竟然哭了，而且是那种很绝望、很心疼那种。这一幕也让妈妈用手机记录了下来，并上传到了某短视频平台。网友们看到蓝妮妮的照片，纷纷都炸锅了。她长得实在太漂亮了，简直就是小天使遗落人间了，纷纷被这倾城的颜值给圈粉了，也引来了许多粉丝的喜欢和支持。
，同时也得到了一些专业人士的帮助，建议他们能够去医疗条件更好的地方。如果去到的大城市，有更好的医疗条件和医生帮忙，即便是无法治愈，也肯定会女儿的康复起到一定的效果。那妮妮的父母说，不论结果是什么，肯定会被妮妮一路走下去，并且尽自己最大的努力，让孩子幸福快乐。当然，有一些人会传来异样的声音，说这是在消费妮妮，让妮妮成为自己的摇钱树。但事实是，他们从来没有放弃过妮妮，每天坐四个小时的公交车，带着妮妮跑来跑去，就连半夜睡觉都是一个人睡上半夜，一个人睡下半夜。这可以看得出来，父母对她的爱。哪有父母不心疼自己的孩子的？他们没有因为孩子的残疾而抛弃他，而是选择用爱去感化自己的孩子。他们坚信，只要自己不放弃，一定能够让自己的孩子慢慢好起来的。这样的做法也感动了众多网友，天下父母心感动的同时，也感到心酸。希望在医学可以取得更大的进步，让世界上更多这样的患者儿童可以得到治疗，可以避免一些孩子一出生就发生这样让人心碎的画面。好了，今天就说到这儿了，喜欢的点赞、关注、加转发，我们下期再见。